Buenas noches, que Dios los bendiga. Este, ¿Por qué estás agradecido esta noche? Cierra tus ojos y nomás dile a Dios gracias por las cosas que tienes. Aún que estés en un lugar difícil, siempre hay por qué dar gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, Padre Santo. Porque tú eres fiel, Padre Santo. Y tú nos ha sacado de lugares imposibles cuando pensábamos que, que todo iba a fallar, que todo se iba a derrumbar, que, que, las, que las puertas se nos estaban cerrando, que nos sentíamos que, que ya se iba a llegar el final en nuestra cabeza porque un problemita a veces lo hacemos bien grande, Padre. Tú nos has sacado adelante. Dice aquí en Salmo 150, dice, alabada a Dios en su santuario, alábale en la magnificencia de su firmamento. Alábale por sus proezas. Alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alábale a son de bocina. Alábale con salterio y arpa. Alábale con pandero y danza. Alábale con cuerdas y flautas. Alábale con címbalo, címbalos resonantes, alábale con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Ja, aleluya, y Ja, este, esta interpretación quiere decir Dios, pero fíjate cómo esta parte me gusta mucho porque alguien la estaba diciendo, ahora dice, todo lo que respira, alabe a ya, entonces el día de hoy Dios nos dio aire para respirar, nos dio vida, entonces hay que alabar al Señor porque sin Él no hay nada, sin Él no hay nada, dice aquí voy a leer las palabras de Jesús en el libro de San Marcos 10, 23 dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero dice aquí algo bien importante, dice, cuál difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en riquezas. Dice, entonces, mi confianza debe de estar en Dios. Si Dios me bendice con dinero, me bendice con trabajo, con las cosas que Él me bendice, y yo no confío en la bendición, sino en el que me bendijo, que es Dios. Dice aquí, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces para Dios, este, por eso Jesús, cuando Él vino predicando a las personas, para ser salvos los judíos tenían que hacer muchas cosas físicas, pero Dios dijo, Jesús dijo, mi reino es espiritual, Él lo que quiere es tu corazón tu espíritu, tu alabanza, que tú confíes en Él y que, y que te dejes llevar por Él. Dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y tierras y persecu con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros y pues esto nada más es para darle gracias a Dios porque Dios dice, si tú dejas todo atrás, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir. Yo en el pasado yo sentía que, 
que yo estaba persiguiendo algo, amistades o dinero o cosas allá en el mundo, pero, pero nada más acababa cansado y sin nada. Y el día de hoy Dios me da una familia, me da un hijo, me da mi, mis hermanas, mi hermano, y, y ahora sí con ganas de estar con ellos, me, porque Dios cambia el corazón y, y te da antojos nuevos, las ganas de estar con tu familia, tomándote un café o nada más estar a gusto platicando y le damos gracias a Dios por eso, gracias Padre Santo por tu amor, por tus bendiciones, porque tú eres fiel Padre Santo, te damos gracias por la paz espiritual, la paz mental Padre Santo, guíanos Padre Santo, ayúdanos a, a detener nuestra lengua de hablar el mal Padre Santo, porque a veces estamos frustrados y y se nos salen palabras, Padre, que no queremos decir, pero, pero estamos en el mundo, Padre. Y tú nos das las palabras para reparar daños, Padre. Danos palabras para reparar daños con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. Danos palabras, Padre, de sabiduría, de amor. Porque nosotros estábamos perdidos en el mundo y más sin embargo, tú nos sacaste de ahí, Padre Santo. Tú nos querías cuando... Cuando nadie más nos quería, Padre Santo, tú nos quisiste, Padre Santo, y tú nos sacaste de, de la depresión, de la ansiedad, de, de la oscuridad, Padre Santo, nada es imposible contigo, Padre, te damos la, las gracias, Padre Santo, te damos todo el honor y toda la honra, Padre Santo, toda gloria es tuya, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén.